വിത്തൗട്ട് പെർമനൻറ്റ് വാട്ടർ സോഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഡ്രൈ റൈസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന കേസുകളുണ്ടാവും ചില ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങിൽ ത്രീ ഫ്ലോറ് ടു ഫ്ലോറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് പൈപ്പ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പ് മാത്രം വെക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വാട്ടർ സോഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റംസിനാണ് നമ്മൾ ഡി ആർ എസ് എന്ന് പറയാം ഡ്രൈ റൈസർ സിസ്റ്റം ഇനി ഈ ഡ്രൈ റൈസർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് മൂന്ന് ടേംസ് സാധാരണ എൻ എ പി എൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹോസ് റീൽ സെക്കൻഡ് റാക്ക് ഹോസ് അല്ലെ ഹോസ് റാക്ക് തേർഡ് ബ്രീച്ചിങ് ഇല്ലറ്റ് അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാൻഡിങ് വാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാം തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത് ആണ് എല്ലാ ഹോസിനും ഉള്ളത് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം പിന്നെ ഡയമീറ്റർ വരും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡിങ് വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ടാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പോ ഇല്ല പുറത്തുനിന്ന് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡി ആർ എസ് എന്ന് പറയാം ഇനി പെർമനൻ്റായിട്ട് വാട്ടർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടാങ്കുകളുണ്ട് പമ്പുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുക വെറ്റ് റൈസർ സിസ്റ്റം വെറ്റ് റൈസർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ലാൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ ലാൻഡിങ് വാലും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ് റീലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഹോസ് റീലിൻ്റെ കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് വാൽവുകളുണ്ട് ഒന്ന് പി ആർ വി പ്രഷർ റീസ് വാൽ ട്വൽവ് ബാറിൻ്റെ മേലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ റീസ് വാൽവ് കൊടുക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് ഗേറ്റ് വാൽവ് കൊടുക്കാം ഗേറ്റ് വാൽവ് കൂടാതെ ലോക് ഷീൽഡ് വാൽവ് എൽ എസ് വി അല്ലേ ഈ മൂന്ന് വാൽവ് കൊടുക്കാണ്ട് ലോക് ഷീൽഡ് വാൽവും പി ആർ വിയും നമുക്ക് റിക്വയർമെൻസിനനുസരിച്ചാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് വേണം ഗേറ്റ് വാൽവാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വൺ ഇ